பிரின்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் மட்டும் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் லிங்க் ஆன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எங்க சங்க இடம் சங்க தேட்டர் நம்ம சிறுபட முதலீட்டு சங்க தலைவர் அன்பு சின் அவர்கள் சொன்னார் தேட்டர் நல்லா இருக்குன்ட்டு அவர் முடிச்ச பார்த்தா தான் நீங்கள் எல்லாரும் வெளியே சொல்லுங்கள் போய் வெளியே இருக்க எல்லா தேட்டரையும் விட இங்கே ரொம்ப அமௌண்ட் கம்மி தான் அதோட எங்கள் சங்க ஒத்துழைப்பு இருக்கும் ஆமாம் ஐநூறுலேருந்து ஐநூறு ரூபா நடக்க முடியுங்கனால ஆமாம் எங்கள் சேகரிட்டி வந்து ஒரு வருஷமாக இந்த தேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஏசிலேருந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்லேருந்து டெய்லியும் செக் செக் பண்ணி செக் பண்ணி கரெக்டாக அமைச்சிட்டாரு எல்லாரும் குளிர் வச்சுருக்காரு ரொம்ப குளிர் வச்சுட்டாரு சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளாக கொஞ்சம் குளிர் விட்டு போயிருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் குளிர் விட்டு போயிருந்துச்சு திரும்பி குளிர் வச்சுட்டாரு அவர் அவர் அப்படி தான் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பிடிப்பாருங்களே ஆமாம் அதனால் இது எல்லா உழைப்புக்கும் அவர் தான் காரணம் ஆமாம் இல்லை இல்லை தொடர்ந்து வருமான வருமானம் வரும் நான் பொருளாதார பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் வருமானத்துக்கு நீ சேலர் வேலை முடிச்சிட்டே நான் பொருளாதார வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு அதே அடுத்து சில பாட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் படத்தில் ஒரு கதை இருக்க மாதிரி இருக்குது திருவிழா கொஞ்சம் இருக்குது ஒரு ஃபேமிலியோட அதில் ஒரு சின்ன திருள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் ட்ரெயில் பார்க்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது நடித்த நடிகர் எல்லாருமே நடிச்சிருந்தாங்க நடிகர் லக்ஷ்மி சாவா ஷா ஷா அப்புறம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நடிச்சிருந்த நசுதீன் பாட்ஷா பாட்ஷா ஆமாம் அப்புறம் அண்ணன் நடிச்சிருந்த ஹரீஷ் அண்ணியா நடிச்சிருந்த ருக்குமணி எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருந்தா தான் கதாநாயகி அவங்க வெள்ளை நினைக்கிறேன் கதாநாயகி வெள்ளைனா தான் ஈஸி வெளிவிட்டலாம் ஆமாம் கதாநாயகி வந்தாங்கன்னா அது சாதாரண விழாவை நினைக்கிறேன் அது அதனால் அவங்க வரல ஆனால் உண்மையான ஈஸி வெளிவிட்டு வாங்கி போச்சு அப்புறம் எல்லோரும் பேசும்போது திரையுலக ஜாம்பவான்கள் ஜாம்பவான்கள் நாங்கள் இங்கே ஜாம்பவான்கள்லாம் இல்லை ஒரே ஒரு ஜாம்பவான் தான் அது எங்கள் சேரட்ரி சின்ன கவுண்டர் ஜெயஜமான் உதயகுமார் அவர்கள் தான் அவர் தான் நாங்கள் இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது இருக்குது ஆமாம் நிறைய சாதிக்க வேண்டியது இருக்குது இன்னும் படம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ரங்கநாத் சார்லாம் இன்னும் படம் பண்ணணும் ரங்கநாத் சார் நம்ம வளர வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா அவர் வந்து என்ன அவருக்கு பெருமைனா புரட்சித்திரவர் எம்ஜிஆர் நல்ல பழக்கம் அவரை தவிர்த்து நடிகத்தில் சிவாஜி கணேசன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலக நாயகன் கமலஹாசன் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் இளையதிலகம் பிரபு பிரபு நவரச நாயகன் கார்த்திக் புரட்சி தலைவன் புரட்சி தமிழன் சத்யராஜ் இப்படி அந்த காலகட்டத்தில் கொடிகட்டி பிறந்த அத்தனை ஹீரோ வச்சு பண்ணவர்கள் எம்ஜிஆர் முதல் கிரேட்டர் இல்லைன்னா அவரை வச்சு பண்ணியிருப்பார் ஆ அதுக்கப்புறம் அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மா வச்சு அவர் பண்ணிட்டார் ஒரு ஆடு விளம்பர படம் செய்தி தமிழக அரசு செய்தி படம் அதனால் புரட்சி தலைவரை தவிர புரட்சி தலைவியும் வச்சு இவர் இயக்கிட்டார் அவர் தான் நான் அதனால் சொல்கிறேன் அவர் தான் ஜாம்பவான் நாங்களும் சும்மா கூட அப்படியே கூட தெரிஞ்சுட்டு நாங்களும் சாதிக்கிட்டா துடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நல்ல கைங்க நான் என்னவே துளிக்கிருக்கேன் அதனால் கூட இருக்காங்க நல்ல கை நம்பிக்கை எல்லாமே அவர் கூட இருக்கும் நான் வேறு மாதிரி நம்ம பாரதி கண்ணன் சார் நல்ல சொன்னார் கைட்டில் வந்து ரொம்ப டஸ்ட்டு புசுட்டு இருந்தார் சில இடத்துல நம்ம முதல்ல இங்கிலீஷ் டைட்டில் வச்சாங்க அப்போ இப்போ என்ன வித்தியாசம்னா அப்போ இங்கிலீஷ் டைட் வைக்கும்போது அது நமக்கு பொருள் தெரியும் கேப்டன்னா பொருள் தெரியும் நம்மளுக்கு 
ஆனால் இப்போ இருக்க இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு தெரியல அதனால் இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுக்கணும் நம்ம ஒரு டைட்டில் ஒரு வச்ச உடனே இதுக்கு என்ன மீனிங்கை நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கணும்ல அப்போ நம்மளது ஆங்கிலத்தை அது கற்றுக்கிறதுக்கு ஆமாம் இந்த இப்போ வர படங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பயன்படுது நினைக்கிறேன் அது மாதிரி அவர் தூண்டுது டைட்டில் அப்போ உள்ள இயக்குநர்கள் எல்லாமே ஒரு ஒரு டைட்டில் சொன்னோன்னே ஒரு டைட்டில் சொன்னோன்னே அந்த படத்தை இயக்குனர் ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதை உண்மையான விட்டு முதல் மாதிரியாவது எப்படின்னா பாரதராஜ் சார் ஞாபகம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் முந்தானே முடிச்சுன்னா பாக்கிர சார் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அன்பாகவும் அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பாண்டியராஜன் ஞாபகத்துக்கு வரும் புதிய பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக பார்த்து பண்ணி ஞாபகத்துக்கு வரும் புது வருஷம்னா ஆட்டோமெட்டிக் விக்ரம் சார் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் பாரதி க கண்ணம்மா அப்படின்னா அது சேர ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் அழகி தங்கர் பிரச்சனை ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சின்ன கவுண்டர் அப்படின்னா விஜயகுமார் சார் ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் கேப்டன் பிரபாகர்னா எங்கள் தலைவர் ஞாபகத்துக்கு வந்து செல்வன் சார் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுவார் எந்த ஊர் பேர் கேட்டாலும் இதுதான் சைடில் ஆப்பு வைக்கிறது உண்மைதான் பேரரசு ஞாபகம் ஊர் ஊரரசு ஊரரசு பேரரசு ஊரரசு ஆகிட்டேன் அவ்வளோ தான் மேட்ரு அது மாதிரி டைட்டிலுக்கு அவர் பவர் அப்போ டைட்டில் வந்து அப்போ ஒரு டைட்டில் சொன்னால் அந்த ஒரு டைட்டோட ஞாபகம் வரணும்னா டைட்டிலுக்கு அது ஒருத்து இருக்கணும் டைட்டில் அதனால் ஒரு நல்ல டைட்டில் இருக்கணும் நம்ம ஒரு மோசம் டைட்டில் வச்சுட்டு அவங்க பேர் ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடாது சார் இப்போ கிழக்கு வாசல் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து மெயினே கிழக்கு வாசல் தான் வாஸ்துப்படி அப்போ அப்படி டைட்டில் அவர் வச்சார் எஜமான் அது கூட ஒரு பவர் இல்லை கேப்டன் பிரபாகரன் அப்படின்னு அது என்ன பவர் பாருங்கள் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி புரட்சி கலைஞர் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் சேர்ந்தார் கேப்டன் பரவர் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் என்ன விஜயகாந்த் ஆட்டார் அது ஒரு டைட்டோட பவர் அது அதோட மட்டும் இல்லை அது படம் வந்ததுக்கப்புறம் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவருக்கு பையன் பையன் பிறகுறான் பேர் என்ன வைக்கிறாரு பிரபாகரன் இவர் கேப்டன் பையன் பேர் பிரபாகரன் கேப்டன் பிரபாகரன் ஒரு டைட்டில் குடும்பத்தில் போயிடுச்சுங்க அதனால் ஒரு படத்து சும்மா ஏதோ ஒரு டைட்டில் பாலே சபாஸ் அவ்வளோ போயிருக்கா ஒரு அதுக்கு ஒரு மெனக்கடணும் இப்போ எனக்கு மெனக்கட தேவையில் ஏதோ ஊரை வச்சுருவேன் அது நான் இஸ்கே போயிட்டது இல்லை அதனால் நான் அழகாக டைட்டு பற்றி நான் வந்து அழகாக பெருசாக பேச முடியும் என்னால் மற்றவங்களை அறிவு அடிச்ச முடியும் ஆனால் ஊர் பேரும் ஈஸாக சொல்லிடுறோம் அதுக்கு நாங்கள் எத்தனை ஊரை தேடி இருப்போம் அதில் அதுக்கு ஒரு பவர் வேணும்ல திருப்பாச்சுன்னா தமிழ்நாட்டிலே அருவாசியருக்கு ஃபேமஸான ஊர் அப்போ அதில் ஹீரோ வந்து அருவாசியர் வரும் அப்போ அருவா ஃபேமஸ் என்ன திருப்பாச்சி திருப்பு தூக்கி போய் சிவகாசி பட்டாசு வெடிக்கிற இதுக்கே பட்டாசுக்கே அதே ஃபேமஸ்ஸு சிவகாசி திருப்பதி லட்டுக்கு ஃபேமஸ்ஸு பழனி பஞ்சாமிரத்துக்கு ஃபேமஸ்ஸு அப்படி அதுக்கு நாங்கள் ஃபேமஸாக பிடிக்கிறோம் சும்மா நாங்கள் இந்த ஊர் ஊர் நாங்கள் வச்சுக்க முடியாது ஊர் நான் பேர் சிங்க வரும்னா ஊரை பவர்ஃபுல் ஊர் அது திருவண்ணாமலை ஜோதி திருத்தணி சும்மா ஊர் பேர் வைக்கிற சும்மா ஈஸியாக எடுத்து நினச்சது பேரரசு அவங்க நாலு மெனக்கட்டிருக்கோம் மொத்தமாக இண்டஸ்ட்ரிக்கே சொல்கிறேன் நான் நம்ம மக்களுக்கே சொல்கிறேன் அதனால் படத்தில் கதை இருக்க இல்லையோ டைட் நல்லா இருக்கும் முதல்ல இந்த அப்புறம் நான் வேறு மாதிரி கதையும் வேறு மாதிரி இருக்கணும் இது சின்ன பட்ஜெட் படம் எப்போவுமே சின்ன பட்ஜெட் படம் வெற்றி அடையும் போது தான் புதுசு புதுசாக கதை வரும் பெரிய படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சா அது ஒரே மாதிரி கதை இருக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் அப்படி தான் கமர்ஷியல் என்ன ஒரு ஒரே பேட்டனில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சின்ன படங்கள் வெற்றி அடையும் போது புது புது விஷயங்கள் வரும் இப்போ நிறையா பேர் இப்போ நிறைய சின்ன படம் நல்ல பேர் இருக்குது நல்ல ஒரு டாக் இருக்குது மக்கள் பிரசாத் தேட்டர் கொள்ளையை தவிர நல்ல இப்போ கிடுகு தேர் ரிலீஸ் ஆகலை அவங்க ஒரு சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நிறைய வியூர்ஸ் பார்த்துட்டாங்க யூடியூப்பில் போ யூடியூப்பில் போட்டு நிறைய வியூவர்ஸ் அவர் அந்த டைரக்டரும் நிறைய போராடி தேட்டர் கிடைக்கல அப்படி பிரச்சனை எல்லாம் மீறி ஒரு துணிச்சல் தான் யூடியூப்பில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் நல்ல பேர் இன்றைக்கி அந்த டேரக்டருக்கு அடுத்த படம் நல்ல படமாக அமையும் 
ஒரு ஸ்டார் நடிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் போலீஸ் ஆஃபீஸ் நடிச்சிருக்காரு சூப்பர் நடிச்சிருக்காரு போஸ் அது கொஞ்சம் இவர் பிர்லா போஸ் வாங்க படத்தை முழுசாக தாங்கி நிற்கிற கேரக்டர் ஒரு கேட்டு தான் பிர்லா போஸ் தான் நம்ம கிட்டுக்கில் கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாது பங்கில் இது கிடுகு சிரித்தாலும் வெற்றி குறையாது நம்ம பஞ்சம் கொஞ்சம் பஞ்சம் போட்டோம் வந்ததுக்கு பஞ்சம் போட்டு அதுக்கப்புறம் பகாசுரன் இப்போ டாடா அப்படின்னு ஒரு படம் ரொம்ப நல்ல படம் சார் ரொம்ப நல்ல படம் அது தேட்டர்லேயும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கலெக்ஷன் வந்துச்சு அதெல்லாம் அது மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு இன்றைக்கி நல்ல கரெக்டாக எடுத்துட்டோம்னா மக்கள் கொண்டாடுறாங்க நீ தேட்டர் லிஸ்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை யூடியூப்பில் ரிலீஸ் பண்ணாலும் சரி ஓடிடி ஃப்ளாப்பில் யூடியூப் ஃப்ளாப்பில் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணால் சரி நல்ல படத்தை மக்கள் நீங்கள் எங்கே ரிலீஸ் பண்ணாலும் கொண்டாட ரெடியாக இருக்காங்க சார் நம்மளுடைய கடமை நல்ல படம் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் பணம் இருந்தால் படம் எடுக்க பெரிய விஷயம் இல்லை பாம்புடு படம் எடுத்துடும் கிட்ட போக முடியுமா குத்தி போ மாதிரி நம்ம படம் எடுத்தால் மக்கள் கிட்ட வரணும் மாதிரி பணம் இருக்குது அப்படின்ட்டு படம் எடுத்துக்கூடாது நல்ல கதைகள் ஏன்னா ஒரு ஒரு பத்து சின்ன படங்கள்லேருந்து ஒரு தரங்கள்லாம் படம் எடுக்கும்போது பதினோராவது நல்ல தரமான ஒரு சின்ன படம் வரும்போது பார்க்க மாட்டேங்கிறான் சின்ன படங்கள்லாம் பார்க்க பயப்படுறான் அந்த பூனை பாழ்வுக்கு அப்படி கதை இருக்குது வெயில் பூனை பால் வைக்கும்போது நல்ல சூடாக கொதிக்க வைக்க வச்சுப்பாங்க ஒருவோட பானை பூனை வந்து பால் குடிச்சு சூடு விட்டோன்னா ஓடிப்போம் திரும்ப அந்த பால் பார்த்தல அதுக்கு இந்த பூனைக்கு பயமாக இருக்கும் அது மாதிரி சின்ன சில படங்கள் வந்து தரமெல்லாம் வந்ததுனால அது தரமான ஒரு சின்ன படம் பார்க்குறது மக்கள் பயப்படுறாங்க ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி வந்து எல்லா செலவும் ஒன்று தாங்க செலவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி கேமரா வாடகையிலிருந்து கேரவன் வாடகையிலிருந்து ஷூட்டிங் சாப்பாடுலேருந்து பேட்டாவிலேருந்து இப்போ விஜய் படத்துக்குன்னா அதில் ஒரு காஸ்ட் மெஷனுக்கு இவ்வளோ பேட்டா சின்ன படத்துக்கு பேட்டா கம்மியெலாம் இல்லை எல்லாருக்கும் பேட்டா ஒன்று ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஆள் வச்சா கூட மெம்பராக இருக்கணும் இல்லையா இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஒரு ஆள் வைக்க கூடாது அவ்வளோ மேட்ச் ஆனால் யாருக்கெல்லாம் பேட்டால ஒன்று தான் அது எப்படி செலவு வந்து இப்போ ம ஹீரோக்கள் சம்பளங்கள் அந்த அந்த கேமராமேன் சம்பளம் பெரிய மீஸ்டர்னா அவங்க சம்பளம் இதுதான் வேறுபடுது மற்ற எல்லா செலவும் கம்மி தான் நம்ம அப்போ பெரிய ஹீரோக்கள் படம் நம்ம வந்து அதுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் எடுக்கணும்னா பணம் சொல்ல முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியும் தரமான கதை பண்ண முடியும் ஒரு இயக்குனர்னால நூறு நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு நம்ம பட்ஜெட் படம் பண்ண முடியாது அது இயக்குனர் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று தான் தரமான படம் நூற்றி ஐம்பது கோடியா அதில் அது அட பத்து இருபது மடங்கு அந்த கதையை விட தரமான கதையை நம்ம இயக்குனர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு போட்டி நம்ம தான் அஜித்துக்கு போட்டி விஜயாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி நல்ல கதையாக இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் உதாரணங்கள் கிடுகு பகாசுரன் லவ் டுடே லவ் டுடே டாடா அயோத்தி அயோத்தி என்ன சார் என்ன படம் சார் சமீபத்தில் பார்த்து இப்போ ஏழுந்த படம் கதை ஒரு புதுமையான கதையும் பாங்கில நல்ல யோசிச்சா வரும் வரும்ங்கிற நம்பிக்கை தான் அயோத்தி நல்ல ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு பக்தி டெய்லி சாமி கும்பிடுவேன் பக்தியாக இருக்கவங்களாம் மனுஷனாக இருக்க முடியாது தானதம் செய்கிறவங்களாம் நல்ல மனுஷனாக இருக்க முடியாது எவன் மனித அவனும் இருக்கோ எவன்ட்ட மனசை வச்சுருக்கோ எவன் மனுஷனை ம மனுஷனை மதிக்கிறானோ அவன் தான் நல்ல மனுஷனை சொல்லக்கூடாது தான் ஐயோ அதையும் இன்னும் கொண்டாடுறாங்க இன்னொரு எல்லா பத்திரிக்கையிலையும் எல்லா பத்திரிக்கைய விமர்சனம் பா படித்தேன் பத்திரிக்கையெல்லாம் முன்னுரிய பாராட்டுகள் நல்ல படத்தை அப்படி தூக்கி தாங்குறீங்க நீங்கள் ஒரு படம் கலெக்ஷன் ஆச்சு இல்லைங்கிற விட 
ஒரு படம் வந்து ரீச் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்பெல்லாம் வெற்றிங்கிறது ஒரு வெற்றி தான் படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல கலெக்ஷன் வச்சு மக்கள் ஆதரவு பட்டுச்சுன்னா ஒரு வெற்றி தான் இன்னைக்கு ஃபீல் அப்படி இல்லை நாலஞ்சு வெற்றி இருக்கு முதல் வெற்றி படம் முடிகிறதே ஒரு வெற்றி ரெண்டாவது வெற்றி படம் ரிலீஸ் ஆனால் ரெண்டாவது வெற்றி அது பெரிய வெற்றி மூணாவது வெற்றி அந்த படத்தை ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்குறானோ இல்லையோ இப்படி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு ரீச் ஆகுது பாருங்க அது மூணாவது வெற்றி நான் பார்க்க தேவையில்லை ஒரு படம் ஆ நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் வேற மாதிரி படம் வச்சு ஆமாம் அந்த டேரக்டர் பேர் ஓ அப்படியா இது அடுத்த வெற்றி நான் பார்க்குற பார்க்கல இல்லை அந்த படம் வந்து ஒரு டைட்டில் ரீச் ஆகணும் அதுக்கடுத்த வெற்றி போட்ட காசு வந்தா நாலாவது வெற்றி இன்னொரு வெற்றி இருக்கு போட்ட காசு வராட்டாலும் பரவாயில்ல காசு கேட்டக்கூடாது அது அஞ்சாவது வெற்றி அப்பா போட்ட காசு பூஜை எக்ஸ்ட்ரா காசு கேட்கலப்பா இது அஞ்சாவது வெற்றி ஆறாவது வெற்றி தான் கொஞ்சம் லாபம் பார்த்தப்பா இந்த லாபம் வர்றது தாங்க இன்னைக்கு ஆறாவது வெற்றி ஏழாவது வெற்றி தான் பெரிய கலெக்ஷன் நான் அஞ்சு கோடி பண்ணேன் எனக்கு ரெண்டு கோடி லாபம் கிடச்சிருக்கு மூணு கோடி லாபம் கிடச்சிருக்கு தான் ஏழாவது வெற்றி எட்டாவது வெற்றி வீடு இருக்கு அந்த படத்து ஹீரோ அடுத்த டேரக்டருக்கு பழம் கொடுக்குறது அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி இத்தனை வெற்றிலாம் கடந்து ஒரு டைரக்டர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் போராட வேண்டியிருக்கு ஆமாம் அதனால் இப்போ அடுத்து ஏ ஆதங்கத்தை நான் வச்சுட்டேன்னா அடுத்து இதோட பெரிய ஆதங்கத்தோடு தொடர்ந்து காத்துட்டு இருக்காரு நானே இவ்வளோ புலம்புறேன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு வேலைக்காரனே இவ்வளோ புலம்புறேன்னா எஜமன் இவ்வளோ புலம்புவார் அடுத்து எஜமன் வருவார் ஆமாம் அவரோட அதிரடிய சப்போர்ட் தாக்குவார் நன்றி வணக்கம் நான் பேசுகிற மேட்ரெல்லாம் திருடி திருடி பேசிட்டேன் என்ன பண்ணுறது இனிமேல் அடுத்து என்ன மேட்ரு பேசுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல ஆமாம் யோசிக்கிறது இது டைட்டில் வச்சாலும் வச்சான் தம்பி நான் வேறு மாதிரின்னு இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக பேசுகிறாங்க இப்போ நம்ம இப்படி ஒரு பிளான் பண்ணால் அதை அடுத்து தம்பி பேசிகிட்டு இருக்கான் ஆஹா இந்த அதான் சொன்னேன் இந்த டைட்டில் விவகாரத்துக்கு வரேன் கவர்மெண்ட்லேயே சொன்னாங்க தமிழில் டைட்டில் வச்சா வரி விளக்குன்னு ஒரு தடவை வச்சுருந்தாங்க அம்மா இதில் கலைஞர் வச்சுருந்தாங்க அப்போ ஒழுக்கமாக எல்லாம் தமிழில் டைட்டில் வச்சுருந்தேன் ஸோ தமிழை கூட குச்சி எடுத்து தமிழில் டைட்டில் வச்சு அடித்தா தான் நம்ம தமிழில் தமிழுக்கு மரியாதை கொடுப்போம் இதுதான் தமிழர்களுடைய இன்றைய நிலை தமிழ் படங்களை எடுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இன்றைக்கி தமிழில் டைட்டில் வச்சுருக்காங்க நீங்களே பாருங்கள் வரிசையாக பாருங்க அது விட்டுரும் இந்த கான்ட்ரவர்சிக்கே போக வேண்டாம் இப்போ இங்கிலீஷ் வேறு தமிழ் வேறு நல்லா இல்லை அப்படின்ற லெவலில் இங்கிலீஷையும் தமிழ் ஆக்கிட்டாங்க இங்கிலீஷே தமிழ் ஆகி போச்சு அப்படி வேணா நினச்சிக்கலாம் அதான் ஒரு தம்பி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இதில் பேசும்போது சொன்னது நம்ம நம்ம சீமானே அதில் சொல்லியிருந்தார் தமிழ்லேருந்து தான்டா இங்கிலீஷ் வந்தது மம்மி அம்மா அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வார்த்தைகளை சொல்லியிருந்தார் ரொம்ப ரசித்தேன் நான் ஆக தமிழ்லேருந்து வந்த மொழி தான் அதெல்லாம் நம்ம தங்கை மொழி தம்பி மொழின்னு நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலகட்டாயத்தில் கா காலத்தின் கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இந்த படம் வந்து நம்ம பாட்டெல்லாம் பார்த்தேன் நல்ல இசையமைப்பாளருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தேட்டரில் அந்த சவுண்டு கிளாரிட்டி இல்லையோன்னு தெரில கொஞ்சம் இல்லை மிக்சிங் ஏதாச்சும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபரிங்கில் கொஞ்சம் இது ஆமாம் சவுண்டு ஓவராக வச்சுட்டிங்க நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் தெளிவாக இருந்தது உங்கள் மியூசிக்கில் எந்த தப்பு இல்லை தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியாது நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த படத்தை பார்த்தா இருக்கிற எல்லா கமர்ஷியல் ஐட்டத்தையும் உள்ளே வச்சுக்கிறான் போல் ஒன்று உள்ள இதில் ஆமாம் நிறைய ஐட்டம் இருந்தது கதை மட்டும்தான் எனக்கு தெரியல இப்போ கதை வந்து ஃபுல் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் 
அப்புறம் சதையெல்லாம் நல்லா சதை தெரிந்தது எல்லாத்துலேயும் ஊரில் இருக்கிறவங்க நடிக்கிறவங்க எல்லாத்தையுமே ஆட வச்ச பெருமை உனக்கு தான் சேரும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் பாட வைத்த பெருமை எல்லா கதாபாத்திரத்தையும் பாட வச்சிருக்காரு எல்லா கதாபாத்திரத்தையும் ஆட வச்சிருக்காரு அப்கோர்ஸ் போலீஸ்காரர் ஒருத்தர் தான் ஆடலன்னு நினைக்கிறேன் அவரும் பாடிட்டார் ரொம்ப நல்ல எப்படியும் ஜெயிக்கிறதுன்ற முடிவு எடுத்தா ஒருத்தன் எப்படி படம் பண்ணுவோம்னு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் எப்படியும் ஜெயிக்கணும்னா இதில் இல்லாத விஷயமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்தையும் வச்சிருக்காரு அது தெரியுது நான் ரசித்தேன் ஒரு ரெண்டு வசனம் முதல்ல அந்த இதில் ஒரு பேசுகிற வசனம் ஒன்று இருக்குது இல்லை என்ன என்ன வசனம் அது ஆ நம்ம வந்து அது நல்லா இருந்தது என்னது என்ன சாதின்னு நான் கேட்க மாட்டேன் என்ன சாதிக்க போகிறேன்னு கேட்குற வசனம் உண்மையிலுமே எனக்கு ரொம்ப இதே போகும் அப்புறம் அது அம்மா பேசுகிற ஒரு டைலாக் ஒரு பொண்ணு வந்து உன் உன்னால் ஒரு பொண்ணு அழுத நீ நீ செஞ்ச பாவண்டா உனக்காக ஒரு பொண்ணு அழுத அது ஒரு நல்ல சூப்பராக எழுதி உண்மையிலுமே நான் வந்து இதெல்லாம் நான் கூட என் படத்தில் வைக்கிற டைலாக் மாதிரி ஒரு எனக்கு கொஞ்சம் சின்ன பொறாமல் வந்து சடலை இந்த மாதிரி மேட்ரு நம்மளாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு சிந்தனையாளராகவும் தம்பி இருக்கிறாருன்றதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம நம்ம சொத்து அவர் நம்ம இயக்குனர் சங்கத்தோட உறுப்பினர் என்பதில் நான் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி லைஃபோ நம்பர் ஜெயிச்சா தான் சார் லைஃப் இப்போ லைஃப் மெம்பரே லைஃப் இல்லாமல் கிடக்குறோம் நீங்கள் வேறு நிறைய லைஃப் மெம்பர் எங்கே 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 ஆக்சிஜனை தேடிட்டுருக்குறோம் லைஃபை சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா ஆக்சிஜன் குழாய்கள் இல்லைங்களா ஆக இன்னொரு நல்ல விஷயம் வந்து இந்த இந்த விழாவில் வந்து நம்ம அண்ணன் தமிழ் செல்வன் அவர்கள் அன்பு செல்வன் அவர்கள் கலந்துக்கிட்டது ஏன்னா அவர் சிறு முதலீட்டு படங்களுடைய தலைவர் என்றதுனால தைரியமாக ஒரு படத்தை எடுத்து இவரை விற்று கொடுக்க சொல்லலாம் இல்லையா தலைவர் அதுக்கு உதவி செய்வார் நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னு கேள்விப்படுறதுல நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய முயற்சி இந்த படத்திற்கும் பின்னாடி தோணாக இருந்து இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்கு லாபத்தோடு வெளியிடுவதற்கு தம்பி சொன்ன மாதிரி அந்த எட்டு ஒம்பது லிஸ்ட்டு சொன்னான் அதில் ஏதோ ஒன்றாவது அது ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ தெரியாது அது அதில் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் இங்கே வந்து பத்திரிகை நண்பர்களை பற்றி குறிப்பாக சொன்னார் தம்பி சொன்னார் இந்த அயோத்தி படத்துக்கும் இதுக்கு அழகாக விமர்சனம் எப்பவுமே பத்திரிகை துறையாகட்டும் ஊடகத்துறையாகட்டும் சினிமா நல்லா இருந்தால் அவங்களும் சந்தோஷமாக அதை பற்றி பாசிட்டிவாக போடுறதுல நம்புகிறோம் நம்ம தமிழ்நாடு ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் துளசி உட்காந்துட்டு பழனிவேல் உட்காந்துருக்கார் அவரெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப என்னை விட தம்பி மாதிரியே இருப்பார் தவிர எனக்கே சீனியர் நான் எனக்கு எனக்கெல்லாம் ரொம்ப உறுதுணையாக ஏவிஎம் படம் எஜமான் பண்ணும்போது அவர் கூட இருந்து அந்த படத்தோட எப்படியெல்லாம் வந்து கரெக்டான டைமில் அந்த ஸ்டில்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ வர்ற ப நம்ம பத்திரிகை நண்பர்களில் நிறைய புது தம்பிகள் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் மாதிரி நீங்கள் பண்ணும் ஒரு படம் ஒரு பூஜையின் போது எப்படி அந்த படத்தை தொடங்குறாங்க அந்த பூஜையை வந்து எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் படப்பிடிப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டர் கூட போஸ்டர் வெளியிடுன்றாங்க இது என்ன கிடையாது முதல்ல படத்தை வெளியிடுங்கடா போஸ்டர் வெளியிடுறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு லுக்கு செகண்ட் லுக்குன்னு முதல்ல உனக்கு வந்து மனசார லுக்கு லுக்கு பண்ணுறதுக்கு வந்து தேட்டர் கால் வந்தால் தான் எந்த லுக்குமே ஜெயிக்கும் ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு மாயையான விஷயத்துக்கு கொண்டு போகாதீங்க தயவு பண்ணி இவங்கள பழனிவேல் மாதிரி ஆளுக்கு இவங்கள ஒரு பத்து பேரை உட்காந்து வச்சு நீங்கள் கிளாஸ் எடுங்க கிளாஸ் இல்லை உங்ககிட்ட பேசுனாவே நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் தொடர்ந்து பாருங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை 
dengan tanjat itu, dengan dengan kerana itu, dengan mana raga itu, anda nyai itu kalau pun, ya additional page la. Anaknya over orang orang pergi mandi ke teri, bersam pura pura. So anda madri anu over uniformity of, anda over patrigi alat luar ya, serve ini mandi pun hilang mai irko, apa ini orang over ini. Adi irko ini mesti terlalu, na na padam mandi punya naal aja. But anda madri over systematic a irna na teri perut turu ini na kum sari, umgul kum sari. So terus anda anda patrigi kelal, nama orang orang pergi pun mandi. Anda pelanggan lori ya, advertisement turun dan anda patrigi yang keluar baru, aduh orang, aduh orang, orang purun zaman orang madri, patrigi alat kau, patrigi, eh, urime alat kau, tayari alat kau, orang alagaan orang, orang ini pun ada, anda ini pun korang juga turun ni ni kerana, aduh muri ada kan, aduh madri, ini kita tadi ke bulan dah YouTube channel. Tangan gula yang perlu na awam ikhlas. Ibu rumah awam ikhlas. Awam cuma na begini. Nama mata YouTube channel ni, ni ni tapu pan orang la, ada yang lain bermersi ke mana dia. Puri dia orang lu ke. So YouTube channel tu, taruh mana bermersi orang le, muneh dek mana. Orang tu orang turun pan orang, ni perut tu kau ni, orang orang tu kodi ruas selawat air kena. Anda warna rayu kodi ruwa itu mana lalu pohon madet ni orang rumah sana bani rada, aduh, ni ye um toli lekik segera turu. Ninge, orang rumah sana tu kreatif ada, apa anda, anda parat tu, tayar tu, padai padai ye, hati kudu kerma madriyo, ilah na tirus ter madriyo, unodia rumah sana merikun meita orang, amana alik kerma madri turu. Ini dah yang unodia, yang tal meyana berdu. Bo, nama tembi bandi, apabila sahaja nama mana ye kenal lah, nama ye kenal. Ena, itu work pun ada G N Rangarajan. Mungkin perih ye pun, teri pun leh. Ena, nama perangan pun ada kan. Soalan baca, ya raja orang pun ada. Jepun ni kelian ada aman. Aduh macam mana Kamal Karsil nanti ada. Magarasa. Hmm, Magarasa. Kadal Minggal. Kadal Minggal. Ada waktu itu, jen langgaran jen itu, orang ni kecilan deh, orang orang pelajar pali orang, orang gobi cuti pali itu cerita tu, orang orang yang orang yang mama orang classmates, mana, ada yang lain use puni, nama anda orang kita wife kek lah, apa, udah antuk cerita, orang orang bandi, orang neer mian anak kurus betul lah, pernah bandi, orang gobi cuti pali itu orang saya pun betul lah, pernah anggal pergi, anggal itu bandi, ye moraiak, turu lekat tu. Aur udia sun ni ke bandi ek nara ter, umur ber, jam, jam. So, aur armya ana padanggil panna ripo, prabu sar sun na vechor padam panna ripo, ni ni ni, waka armya ana padat. So, anda padanggil kelana work panna uru. So, ni ke, tambah arpda mana, tambi. Ibar kor ada ngamen nana, ipo inda padat jai kono. Ibar suci nala nampar gil. Semua orang support pada ini pakai. Yang har manusia pun pada amar ikhno dulu, kerana yang lain tiada nadi kebaca, padam kebaca, adam kebaca, tu pada tu bikin pun bikin borat. Ini terkena nama. Hmm, hmm, ini modal bateri bandar. Ipa adat tu bandar. Ini unit tu, ibu dia. Yang nak kerja bandar ini nak hero, patuh ni apa nak orang urusan ini ni, ni mana mana junior ente yang mana dulu face itu kan, correct tak? Orang sila yang ni lah, junior ente yang mana dia ni ni tapi, nampak nallah cash hole apa ni entah pun, ada yang mudah pada mau gol ke? Ah mudah pada mau dari teri le, unmi le ni nallah, ada apa tu? Na, ini kagak sol le, kerana apa cash hole, ada apa first time nadi kira. Nadi kan bayi itu bayi itu nadi kan, aduh macam lama ya yelba, nalla nadi keringnya, ni kan, orang la walat tak ni, itu kongja correct panikya, mun pinna correct panika, heh, ama, na apa apa deh, apa yang ulos smarter gitu, so, hmm, ini la, udah macam tu solra, nalla arke, orang lu ke, orang lu di muka muka bawa na, yelah macam nalla arke, ni kan, sariya, kadi nama na udar pergi ora, orang la ni kan, orang Badi ini bandar, correcta main. Rambo, adakah kerumbu over six pack jalan tak bilah, itu mandiri strong aido. 
அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல நடன பயிற்சி கற்றுக்குங்க அடுத்து உடனே இந்த டைரக்டரை வச்சு அடுத்த படுத்த ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லைன்னா இது இதே ஒரு முதல் வெற்றி நான் சொல்கிறேன் ஒரு டைரக்டர் ஒரு நான் என்னடா புது முகம்னு பார்த்தா நீ நல்லா துரு துரு அழகாக பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் மது இதில் எல்லாமே இருக்குது நல்லா நடித்திருக்கிறார்கள் நன்றாக எடுத்திருக்கிறார்கள் நன்றாக இசையமைத்திருக்கிறார்கள் நன்றாக பாடல் எழுதியிருக்கிறார்கள் நன்றாக எடிட்டிங் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நல்ல கதை மட்டும் உள்ளே இருந்தால் போதும் உனக்கு அதில் நிச்சயமாக உனக்கு வெற்றி உனது வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது உடு அது அஞ்சு நாள் ஓடுதோ பத்து நாள் ஓடுதோ இன்றைக்கி அஞ்சு நாள் ஓடுனா வெற்றி தான் தம்பி சொல்லு ஜெயிச்சாவே அது மூணாவது வெற்றி அப்போ அது நம்பர் வச்சுருக்காரு ஸோ ஒரு திரைப்படத்தை எடுப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல நானே கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நான் படம் பண்ணல கடைசியாக இங்கேருந்து முடியாமல் போய் ஆந்திராவில் போய் ஒரு படம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்புறம் எனக்கு நல்ல டைரக்ஷன் தெரியும் தெரியும் இல்லையா ஓரளவுக்கு தெரியும் நல்லா கரெக்டாக ஸ்டார்ட் கட் சொல்லிவிடுவேன் ஓரளவுக்கு பாட்டு எழுதுடுவேன் ஓரளவுக்கு படப்பிடிப்பு நல்லா பண்ணிடுவேன் இவர் நடி நடிப்பு சொல்லி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் இவர் இப்படி நடிக்கணும்னு சொன்னால் நடிச்சிருவாங்க நம்ம நடிகர்கள் யாருக்கும் நடிப்பெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மிகப்பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க வெளியும் நடிக்கிறாங்க படத்துலேயும் நடிக்க அவங்களுக்கு போய் நடிப்பு சொல்லி கொடுக்கணும் செம்ம நடிகர்கள் இருக்கா ஸோ இவங்களெல்லாம் வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம மேலே சினிமாக்காரங்களுக்கு நம்பிக்கை இவனை போட்ட எங்கே நல்ல படம் எடுத்துருவானோ அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் தம்பி பேரரசுக்கும் சரி எனக்கும் சரி நாங்கள் ஏதோ அவர் சொன்னார் இவருடைய ஆதங்கம் இது ஆதங்கமெல்லாம் இல்லை நம்மளை எல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டால் திரை உலகம் இன்னொரு படி மேலே போகும் நாங்கள் எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறவங்க நான் எங்கே இருந்தாலும் எங்கே படப்பிடிப்பு நடந்தாலும் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் சென்னையில் உட்கார்ந்துட்டு இன்றைக்கி காலையில் பதினோரு மணிக்கு இருபத்தி ஒம்பதாவது சீன் ஷூட்டிங்கு அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லுவார் இன்றைக்கி எந்த தயாரிப்பாளராகுது என்ன சீன் நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளைக்கு மூணு சீன் மூன்று காட்சிகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு மதிப்பீட்டில் நாங்கள் வேலை செய்வோம் அதில் எனக்கும் இன்னொரு டைரக்டருக்கும் எப்படி தெரியும் எனக்கும் வாசு ஆகட்டும் அல்லது ரவிக்குமார் ஆகட்டும் விக்ரமன் ஆகட்டும் செல்வமணி ஆகட்டும் எங்கள் எங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் என்ன போட்டி இருக்குன்னா நான் மூணு சீன் எடுக்கிறாரு அப்படின்னா இன்னொருத்தர் அஞ்சு சீன் எடுப்பார் அவர் அஞ்சு எடுத்துட்டாரா நான் இன்றைக்கி ஒரு நாலாவது எடுக்கணும் இப்படி போட்டு போட்டு போட்டி போட்டு கொண்டு தயாரிப்பாளருக்கு தெரியாமலேயே நாங்கள் அவ்வளவு நன்மைகள் செய்திருக்கிறோம் அதனுடைய அதனுடைய பலனை சரியாக அறுவடை செய்ய தெரியாமல் நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் ஒதுங்கிட்டாங்க இல்லை இல்லை நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் அப்போது சின்சியராக வேலை செய்கிற டைரக்டர்களை கூட இவனால் லாசும்பாங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் படம் எடுக்க முடியாமல் தவிச்சிட்ருக்காங்க நம்ம ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு கொடுக்குற மரியாதையை அவர் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டால் அவருக்காக நாம் இன்னும் ஒரு நாலு மடங்கு உழைக்க தயாராகி விடுவோம் இதுதான் உண்மை நீங்கள் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சிங்கன்னு வைங்க ஐயோ அண்ணன் நம்பிக்கை வச்சிட்டாரு நம்ம மூணு சீன் தான் போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி அஞ்சு சீன் போட்டோம்னா டோட்டல் ஷூட்டிங் டேஸில் ஐம்பது நாள்னு போட்டோம்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் முடிச்சிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ரூபா மீச்சோம் இப்படி தான் சினிமா துறை இயங்க வேண்டும் அப்படி இயங்கிட்டு இருந்தப்பெல்லாம் பதிமூணு படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு உதாரணம் என் படத்துக்கே சொல்லிடுறேன் பதிமூணு படம் ஒரு நாள் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் ஒரு பக்கம் அரண்மனை கிளி ஒரு பக்கம் உள்ளே வெளியே சத்யராஜ் சார் ரெண்டு படம் ஒரு பொண்ணு மணி இந்த மாதிரி பதினாறு படம் ஒரே நாள் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த பதினாறு படத்தில் பதினாறு படமும் லாஸ்டில் எல்லா படத்துக்குமே போட்ட காசு வந்துருச்சுன்னா பாருங்க சினிமா எப்படி இருந்திருக்கு இதே மாதிரி தான் தேட்டருக்கு இருந்தது இதே மாதிரி தான் ஜனங்க தேட்டருக்கு படம் பார்த்தாங்க என்ன கெட்டு போச்சு இது எப்படி மாறிச்சு 
இதில் யார் தப்பு பண்ண எங்கே இந்த சூழ்ச்சி நடந்தது இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி பார்த்தா இப்போ பணம் எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு போகுது அப்போ எல்லாத்துக்கும் பதினஞ்சு பதினாறு படம் எடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு பதினாறு பேர்த்துக்கும் லாபம் கிடைச்சிதுன்னா பதினாறு இயக்குநர்கள் வாழ்ந்தார்கள் பதினாறு இயக்குநர்களோட அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வாழ்ந்தாங்க பதினாறு கேமராமேன் வாழ்ந்தா பதினாறு டெக்னீஷியன்ஸ் குடும்பங்கள் வாழ்ந்தது பதினாறு படங்களுக்கு வேலை செஞ்ச பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு பதினாறு படம் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு படத்துக்கு மட்டும்தான் வியாபாரம் நடக்குது இந்த பதினாறு படத்துக்கு என்ன கலெக்ஷன் வரணும் அது ஒரே படத்துக்கு அது வித்துறாங்க அது ஒரே படத்தை எல்லா தேட்டர்லையும் போடுறாங்க என்னங்கடா அநியாயமா ஒரு படத்தில் எல்லா தேட்டர் ஒரே படத்தை எல்லா தேட்டர்லையும் போட்டா என்னங்க அநியாயம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரே கிடையாது அந்த பொருளுக்கு விலை வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆட்கள் யாரோ நான் அது சொல்ல விரும்பல ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஆட்கள் மாறுவாங்க அவங்களால் மட்டும்தான் அந்த படத்தை வாங்கி அதை வெளியிட முடியும் அவங்க மட்டும் அந்த லாபத்தை சம்பாதிப்பாங்க அந்த ஹீரோ மட்டும் அந்த லாபம் போகும் மற்ற பதினஞ்சு பேரும் கஷ்டத்தில் இருப்போம் இந்த நியாயத்துக்கு வழி தேடுவது தான் நமக்கு அடுத்த கட்ட வேலை என்பதை மனதில் வைத்து தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு படமும் செதுக்கணும் உடைய எடுத்து செதுக்கிற மாதிரி செதுக்கணும் படத்துக்கு படம் வித்தியாசம் இருக்கணும் ஒரு படம் ஐயோ நம்ம இந்த பா படத்தை பார்க்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம அது எந்த மாதிரி படங்கள் சின்ன படங்கள் தான் வரும் அந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் எல்லாம் டே இந்த படம் அந்த மூணாவது சீன் விட்டண்டா கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்தது இல்லை அதே தாண்டா அதுவும் வந்துடும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே படத்தை தான் எல்லா பெரிய ஹீரோக்களும் திருப்பி திருப்பி எடுத்துட்டுருக்காங்க காமெடி என்னென்னா ஒன்றா அம்மா சென்டிமெண்ட் இருக்குது இல்லைன்னா தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் இருக்குது இல்லைன்னா ஒய்ஃப் சென்டிமெண்ட் இதுதான் மாற்றி மாற்றி கதையெல்லாம் அதே தாங்க சார் இதே பார்த்து பாம்பே தான் போகிறேன் அதே அவங்க அங்கே கடத்துறாங்க போன தடவை இது கடத்துறாங்க இல்லையா கல்கத்தாவில் இப்போ பாம்பே அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லைடா நீ பார்க்க வேண்டியது இப்படி இருக்கிற படங்கள் கலெக்ஷனில் நம்பர் ஒன் ஆகுது இது ஜனங்களை ஏமாற்றி பெறக்கூடிய வெற்றி ஆனால் நம்ம மாதிரி நம்ம இயக்குனர் சங்க இயக்குநர்கள் உண்மையாகவே அதாவது இந்த கட் லெவல்னு சொல்லுவாங்க அடி வைத்து புழிஞ்சு காய போட்டு அவன் எழுதுகிற கதையும் வசனமாகவும் அவன் படுற துக்கமும் துயரமும் அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான்னா அது மட்டும்தான் ஏமாற்றப்படாமல் அடையக்கூடிய ஒரு வெற்றி அடுத்தவங்கள ஏமாற்றாமல் வெற்றி அடைகிற ஒரு படமாக இந்த படமும் அமைய வேண்டும் என்று கூறி இந்த படத்திலே பங்கு பெற்ற அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் அனைத்து நடிகர் நடிகைகளுக்கும் இதை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய எனது அன்பு சகோதரர்கள் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்